vandag gaan ons focus, aan bij vraag al twee, gaan ons eigenlijk focus op contemporaire economie. Goed, vraag jou twee. So, waar bestaan jou vraag jou twee? Jou vraag jou twee bestaan uit twee hoofdonderwerpen. Die eerste een is basis jouw micro-economie. Nee, jouw micro-economie bestaan in volmaakte markten, jouw onvolmaakte markten en jouw marktmislukkings. Belangrijk, graag wel. Dan die andere hoofdonderwerp van vraagstel 2 is jouw contemporaire economische kwesties. Jou die sub-onderwerpen bij je uh, onderwerp is inflatie, toerisme. In omgevingsvolhoudbaarheid. Dit is waar uit Vraagstel 2 bestaan, jou twee hoofdonderwerpen van Vraagstel 2. Goed, kom eens kijken nog graag af, diezelfde zoals dat ons gisteren zijn basis had gedaan. Bijvoorbeeld, wat de vrouw moet ik doen als ik uh, basis goed is in bijvoorbeeld micro-economie of een contemporaire economie? Goed, kom eens kijken een beetje gauw. Uh, ons kyk by vraag jou, ons kyk by jou micro-economie, nee, daarvan vraag jou twee. Jou micro-economie, dit is basis, die, ons moet kyk, die onderwerp en die inhoud, en in wat er vraag jou kom dit voor. Goed, ons weet nou al, dit is een vraag jou twee, micro-economie. Nou, as ek bijvoorbeeld, wat de vraag het te doen met micro-economie in vraag jou twee? Graag 12, vraag is afdeling A, vraag 1. Want nou, jou vraag 1, hy dek beide afdelings. So, vraag 1 gaan basis dek micro-economie en economische uh, uh, kwesties. Met andere woorden, is jou kort vraag, die wat verplichtend is, hy dek beide, beide afdelings. Goed, nou, maar als ik bijvoorbeeld sterk is in micro-economie, wat de vraag in afdeling B moet ik doen? Ik denk dat dit is een belangrijke vraag hier. Een afdeling bij graad 12, als je sterk is in je micro-economie, dan doe je vraag 2 en vraag 4. Hoe komt vraag 2? Vraag 2 is niet micro-economie. Vraag 4 is die helft is micro-economie en die andere helft is jouw contemporaire kwesties. Goed. En in afdeling C, wat de vraag doe ik dan in afdeling C? Als ik goed is, sê in micro-economie, dan doen die vraag 5. Goed, graag 12 is een bleef, maar zeker, je is nou vertrouwd met wat de vraag je wil beantwoord. Dan kom ons naar die tweede deel, sê van vraag 2. Dat is jouw contemporaire economische kwesties. Dat wil zeggen, dat is jouw inflatie, toerisme, omgevingsvolhoudbaarheid. Weer eens, uit wat de afdeling zit. Uh, bestaan jou contemporaire economie. Afdeling A, afdeling B en afdeling C. Belangrijk. Weer eens ook. As jy sterk is in contemporaire het economie, wat ik geloof wat bij van ons leerders een sterk punt is, wat de vraag moet ik dan doen? Vraag 1 is verplichtend. Sê afdeling A is vraag 1, hy is verplichtend, want hy dek beide uh, uh, Microeconomie en contemporaire economie. Zo, so, ons moet allemaal vraag 1 doen met afdeling A. Jouw vraag is nou: wat de vraag in afdeling B en C moet ik doen als ik sterk is in contemporaire economie? Dan, voor contemporaire economie, graad 12, doe je vraag 3. Met andere woorden, jouw vraag 3 handel basis net oor contemporaire economie. Dat is belangrijk, maak een nota dat toch, asjeblief, je graag 12. En dan vraag 3 en vraag 4. Weer eens, hoe kom vraag 4? Vraag 4 is, die helft van die 40 punten dek micro-economie en die andere helft dek uh, contemporaire economie. Goed, wat een lang vraag. Jou lang vraag, so jy sterk wees, zou so je goed voorbereid zijn bijvoorbeeld voor contemporaire economie? Gaan je lang vraag in afdeling C wees, jou vraag 6. Vraag 12, dat is belangrijk. Ik kan je oppen om die belangrijkheid van jou, jou, die, die, die formaat van je vraag en die kiezen van je vraag te beklemtonen. Goed. Weer eens. Graag 12. 
Ik krijg ons aan die vraag stel, sê so, waar sê so 10 minuten voor die tijd daar in die smeer, en weer eens, die 10 minuten het u nodig, bijvoorbeeld om dier die vraag stel dat te lees, daar moet u dat die kiese maak, wat de vraag aan u beantwoord. U hoef nie die kiese te maak by vraag 1 by, dat by afdeling A nie, want afdeling A is so plichtend. Wat moet u nou doen? U moet nou gaan na afdeling B toe, want afdeling B bestaan uit, Drie vraag waarvan u twee moet kies. Graag 12, my advies, my raad aan jou is, dit oor genoeg, dit 10 minuten gaan oor genoeg wees. Nog gaan jy na vraag 2 toe en vraag 3 en vraag 4. Vraag vir vraag en kyk, bijvoorbeeld, werk met op potnoot uit op elke vraag. Hoeveel punte u bijvoorbeeld by elke vraag sal kry, dat by afdeling B, dan kyk u moos nou, wat is die twee vraag wat die, die meeste punte gaan kry, dan doen u die dan doen u die twee vraag. Selde met afdeling C, u weet bijvoorbeeld, u kan, as u die kyk wat die twee lang vraag daarin is, en u weet bijvoorbeeld wat die een, dat u sterk punt is, dan kan u ook begin beplan met die lang vraag. So, asjeblief graag 12, as die 10 minuten lees dier die vraag stel, vir al vraag uh, afdeling B, Gaan die rij twee vraag, dat om te bepaal wat die twee vraag jy te gaan doen in de afdeling sê, daar is die 10 minuten. Je moet die 10 minuten daarvoor gebruik. Goed, nou kom ons gauw by vraag sê, twee, as jy sê, nou kom ons by jou uh, lang vraag. Belangrijk. Goed, wat die lang vraag? By jou micro-economie, vraag sê, twee. Ons sê, bespreek in detail die verskillende eeuwigsposities, met behalve van grafieke Economische wens, economische verlies en normale wens. Nee, hulle kan vir normale wens kort of oor die lang termijn. Dan, wat een lang vraag by micro-economie, is bespreek die monopolie, bespreek die monopolie volledig, met of sonder die behulp van grafieke. Dat 12, dis belangrik. Jy moet die vraag lees. As die vraag sê, bespreek die monopolie sonder die behulp van grafieke, dan sê die baie eenvoudige vraag, is het net een feitelike vraag. Maar as hy sê, met behoud van die grafieke, dan moet hy weet, hy moet die grafieke teken, en ook een verduideliking gee, na gelang van elke grafiek. Dan, nog een lang vraag, wat hulle geïdentificeer het, vir vraag sê, toe jy by micro-economie, onderzoek die oligopolie volledig. Nee, en ook een baie makkelijke lang vraag, begrip, kenmerke, en die geknakte vraag, kromme. Goed, ons gaan voort. Nou kan nie sien, hulle sê, vergelijk en contrasteer enige twee types markte. Volmaak, onvolmaakte mark, met die onvolmaak, volmaak, met onvolmaak, of onvolmaak, met onvolmaak, in detail, in terme van die volgende. Graag 12, as het beleef, kom, ek verduidelik gauw vir u, hoe kom het ons om in, in geel gehighlight? En wat beteken die woord contrasteer? Nee, Volmaakte maar structuur, want hou, belangrijk, die selwe beginsel, wat ons gister gedoen het, as een vraag die vorige jaar gevraag was, in nee, november maand 2020, dan gaan hy definitief, dit is geskrewe reel, dan gaan hy nie weer hierdie jaar, sê november 2021 gevraag word in hierdie jaar sy finaal examen nie. <coughs> Jammer. So, ons volmaakte maar, was vir hierdie jaar dat gevraag as lang vraag. Maar, kyk nog hoe mooi, Hulle kan bijvoorbeeld sê vergelijk en contrasteer bijvoorbeeld die volmaakte mark nee, met die oligopolie of met die oligopolie. Met ander woorde, noem jy die twee markte contrasteer, beteken het vergelijk. Nee. So as jy kan die, jy, nou, jy kan die eigenskap, soos dat in veel jy gee, nou sê ook veel wat die eigenskap jy moet contrasteer, moet jy met mekaar vergelijk met die twee markte. So, hulle kan dat nog graad 12, die volmaakte mark vir haar maar nie net sy kenmerke nie. Jy moet hom vergelijk met de ander marktstruktuur. Goed. Dan graad 12, kom ons kyk gauw, dat die volgende vraag wat ook geïdentificeer is vir een uh, lang vraag van jou micro-economie, bespreek in detail, jy sien die woord in detail, bespreek volledig, bespreek in detail, die volgende faktore, to die wantoedeling van hulbronne in, in die mark. Nee, 
Dan sê nou al die subwoofies of externaliteite, onberekende markte, onvolmaakte mededinging uh, tot en met jou onvolmaakte verspreiding van inkome en welvaart. So dit is feitelijk die, 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 die lang vraag en dan nog een nog lang vraag vir microeconomie. Bespreek in detail regerings inmenging as gevolg van marktmislukking. Weer eens, jy kan sien graad 12 wat so lekkers van ekonomie uh, lang vraag dat die hoofdeel het subhoof is. En ons weet moest nou al, wat is die reel, dat om een lang vraag te leer, leer dat die subhoof is eerst, want vir elke subhoof krijg jy tot een maximum van 8 punte. Dis makkelijke punte, so jy kan nie verkeerd gaan door ten minste dat die subhoof is met jou definitie sy recht te kry, dat geeft al reeds een totaal van 10 punte. Goed, kom ons gaan voor. Kom ons kyk nog gauw die lang vraag wat geïdentificeer is in vraag sal 2 maar vir contemporaire economische kwesties. Dit wil sê dat is nou inflatie, toerisme en omgevingsverhoudbaarheid. Graad 12 is punt in die belang vraag hier vir inflatie. Bespreek in detail die gevolge van, van inflatie onder die volgende hoofde. Weer eens, lekker jou hoofdeel is hier gedeeld is. Dis jou subhoofies. Ken is jou subhoofies. Nee, nog een lang vraag van inflatie, ook een nieuwe vraag, bespreek in detail die maatregels om vraagtrek en of kostendruk inflatie te bestrijden. Zo kan bijvoorbeeld al twee vragen of net die een, maar belangrijk, uh, hij moet als een lang vraag geleerd worden. Dit doet monetaire beleid, die fiscale beleid, ons weet, monetaire te doen met geld, fiscale te doen met belasting, overheidsbesteding en dan jou ander maatregels. So, ons heel eerste twee lang vraag van inflatie, dit is hier die twee wat geïdentificeerd is, en dat twaalf bijbelangrijk, dit is twee nieuwe lang vraag, dit was nog nooit als lang vraag geïdentificeerd uh, voor inflatie nie. Goed, dan kom ons ook, nou kom ons by toerisme, nee? by toerisme sê hulle onderzoek in detail die effect van toerisme, graad 12, maak dit in ootuikie, Sit is een haakjes by die effect, sit in die woord gevolge, want hulle kan bijvoorbeeld vraag, uh, onderzoek in detail die gevolge van toerisme, so die effect en gevolge is diezelfde. Dan moet u weet, goed, nou concentreer ons weer eens, jou subwoofie, nee, jou bruto binnenlandse product, jou indiensneming, armoede, externaliteit, de omgeving en investering. Want graag toe alweer eens, wat het ons gister dat gesien, as ons een subwoofie scan, bijvoorbeeld BBP, investering, armoede, tot by investering, dat is al klaar 6 punte. En hy subwoofie gaan vir jou sê, wat hy daaronder uh, jy sê moet skryf, 2 of 3 sinne. Dan sien ek, onderzoek in detail die voordele van toerisme. Ek sien nou net die vraag, graag 12 maak een nota, was nou gevra in onze aanvullende juni 2021. Uh, vraag selfs, wij gaan definitief nie uh, in ons november 2021 vraag gevra word nie. So, hy, 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 hy is nie nou meer een lang vraag van november 2021 nie. Maar, belangrijk, hulle kan kort vraagies vraag van die lang vraag, van die vraag, ook hulle kan bijvoorbeeld acht punte vraag, hulle kan bijvoorbeeld vraag, bespreek die voordele van toerisme vir huishoudings, nee, of bespreek die voordele, verduidelik die voordele van toerisme vir die staat, sê vir 8 punte, alhoewel dit die een lang vraag is, sê vir november 2021 nie, kan hulle nog steeds 8 punte vraag of kort vraag is vraag. Dan kom ons by ons laaste lang vraag vir contemporaire economie, bespreek in detail hoe die overheid van houbare ontwikkeling kan verseker onder die volgende opskrifte. Weer eens graad 12, lekker jou subhoofies, en sorg dat jy by elke lang vraag jou subhoofies, begin eens by jou subhoofies. So, graad 12, by jou contemporaire economische kwesties, het ons dus twee vraag van inflatie, een vraag, uh, een vraag by toerisme, en dan hierdie een vraag by omgevingsvol houbaarheid. 
Dit is jou contemporaire um, kwesties, so lang vraag vir vraagstel 2. Goed, dan sê hulle bespreek in detail die volgende probleem in die internationale maatreels. Oké, okay, dit was, dit was verlede jaar gevra, nee, jy sê nie, was gevra november 2020, maar weer eens, omdat jy alweer gevra was, beteken dat die oors moet om ignoreer nie. Hulle kan kort vraag is het om vraag, hulle kan een van hulle bijvoorbeeld, hulle kan sê verduidelik uh, gevaarlijke afval. Uh, sê vir acht punte. So, ons nog steeds daar weer doorgaan, maar nie as een lang vraag nie. Goed, nou kom ons kyk een bykie daar vandag, gaan ons kyk na ons contemporaire kwesties. Grap 11, 12. Ons gaan Daar, daar is ons drie, sê onderwerpen, dis inflasie, dan uit ons toerisme en omgevingsverlaubaarheid. Nou vandag gaan ek een bykie anders werk in opzichte van uh, uh, soos wat in die handleiding is, uh, leer, dus asjeblief, wees maar net een bykie verdraagzaam, want ek wil nie eers, ek, 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 ek wil eers die een afdeling kaar maak, bijvoorbeeld eers inflasie, met al inflasie activiteite, dan toerisme met al sy activiteite en dan omgevingsverlaubaarheid. Goed, so ons gaan eerst begin met inflasie. En ek wil graag eers een paar inleidende punte maak. Nee, dit is nie in die notas nie, maar dit is werk wat u van die stel is om te weet. Dit is net bykie inleidende herziening wat ek hier met u doen. En ek gaan vir u vraag vraag gauw. Wat is belangrijk by inflasie? Is die definitie. Inflasie, sê ons, dit is die aanhoudende prijsstijging so een lang tyd per. Dan, nou as inflasie aanhoudende prijsstijging is, graad 12 enige een, kan, kan nie vir my sublief dier die groep vir my sê, wat is aanhoudende prijsdalings dan? Wat noem ons daar definitie? As prijse aanhoudende daal. Uh, Roosendaal, Sex and C, ek sien, uh, St. Andrews is ook hier, en dan Voorbrug, asjeblief, jy kan, daar kan jy vir my gauw dier die chat vir my stuur, uh, wat noem ons die aanhoudende daling van prijse van goede en dienste? Want nou, aanhoudende stijging is inflasie, wat noem ons die aanhoudende daling van prijse en goede en dienste? Goed, die aanhoudende daling, graad 12, dit noem ons deflatie. Wat is nog belangrijk? Sê vir my, uh, uh, die graad 12, wat is die huidige inflatie tekens? Wat die Zuid-Afrikaanse reservebank daar het? Dis twee cijfers. Wat is die tekens? Stuur vir my in die chat. Kom, bies jou blijf is. Section C. Studenten, leerder, jy hoef glad nie skaam te wees om enige verraad te vraag nie, of as jy een bykie te skaam voel, kan jy al jy antwoorde in die WhatsApp groep insit. Goed, die inflatie teken, skraad 12, ons weet, is 3 tot 6 procent. Nog een vraagie, wat een instantie beheer inflatie in Zuid-Afrika? Ek gaan vir jou so'n clue gee, dis een van die banken. Kom graad 12, wie sal blijf is? Oorbrug, seks en sê. Moet nie een plaas in? Prachtig, Zuid-Afrikaanse reservebank. Mooi, Bishop Blijwis. Ja, ek sê Bishop Blijwis en nog een antwoord, ja. Goed. Goed, mooi, Bishop Blijwis. Dit is Zuid-Afrikaanse reservebank. Goed, nou, nog een makkelijke vraagie. 
Waarvoor? Hoe kom, kom die monetaire beleidscommittee oor elke tweede maand bij elkaar om oor wat te besluit? Roosendaal, section C, St. Andrews, Voorbrug, ek vraag weer die vraag hier. Goed, ek sien C, ek sien section C, sê ook nou, sê Afrikaans in die Zerwebank, mooi section C, ons, ons, ons het die antwoord voor dat gekry, maar baie dank vir julle deelname ook. Nou, hoekom kom die monetaire beleidscommittee oor elke tweede maan by mekaar, maar oor besluit hulle? Hulle besluit oor die repokoers, nee, of die repokoers onveranderd gelaat moet word, en of die repokoers moet vermeerder of verminder. Goed, graad 12, wat is ook belangrijk bij inflatie? Nee, jou soorte inflatie. Ons krijg bijvoorbeeld jou verbruikersprysindex, jou kerninflatie gaat naar steerde prijsinflatie, ons krijg jou productieprysindex, en dan krijg ons ook bijvoorbeeld jou uh, hyperinflatie, jou stagflatie en jou allesomvattende inflatie. Goed, dan belangrijk graad 12 maak een nota. Ons weet van een jaar wat als die basisjaar gebruikt wordt. Maar daar het nou nog een jaar bijgekomen uit de reservebank gebruikt als een basisjaar. Uh, wat is die een jaar die wat ons weet, wat die reservebank gebruikt als een basisjaar, vir die afgelopen jaren nou al? Sien we vir my gauw die chat? En dan gaan ek vir jou daar die ander jaar geë, die ander jaar wat nou bijgekom het, is 2015. En wat is die een wat die reservebank die afgelopen prachtig section sê, 2010. So die basis ja wat die reservebank nou gebruik graad 12 onthoud het, is 2010 en 2015. Nou die basisjaar is basis net die jaar wat daar min prijs van anderen sê plaas of vind dit vergelijking met die vorige jaar of jare. Dan graad 12 weer eens, die twee hoofdoorzaken van inflatie is jou vraagtrek, redes, mooi, Fergus, uh, 2010, dan is het jou vraagtrek, redes en jou aanbod redes, dit is jou twee hoofdoorzake sê basis van inflatie. So, dit graad 12 is basis net waar oor dat inflatie gaan. Nou gaan ek vir jy gauw activiteit te gee, doen gauw vir my bestudeer die inlichting en beantwoord die vraag wat volg. Ek gaan nou eerst my hier die activiteit doen, activiteit 1, wat de handel oor inflatie. Ek geef jy hier net 5 minuten, want dit is baie makkelijk. Meneer Klaassen, ek sien Saxon C is op een rol. Hulle is baie oulik met al die antwoorde. Ek sien, hulle is op een rol. Hulle moet een bykie net vir jou bykie aanhang. 
Ons moet nog een ander skole ook aan. Bishop Leibes, Roosendal. Wie is nog in onze sessie in? Sint Angus. In, ja, Roosendal en Voorbrug. Voorbrug ook, asjeblief. Goed, graag 12, kom ons merk hou die, uh, die activiteite. Baie dankie, section C, ek sien jylle so per rol, ne? Goed, en ek hoop, dat, dat gaan die ander skole ook aansteek. Kom graag 12, ons is nie in die competitie nie, maar die deelname, dis iets baie positief, en ons waardeer dit. Goed. Kom ons kijk hou. Kijk, daar section C, af 1.3, sy aanwoord ook vir ons deurgesteer. Wat was die algemene tendens van die petrolpreisseerder januari 2021? Kom ons kyk gewee. Hier sien ons, vanaf januari 2021, nee, jy kan ons sien, wat met die petrolpreis gebeur? Soos wat seks en sê, dat gesê, die petrolpreis het gedere gestuig of vermeerder of verhoog. Mooi, seks en sê. Dan, wat er die feek het die stuigende petrolpreis op produksiekoste? Dat 12, as die petrolprys stuig, dat beteken dat die productiekoste gaan ook verhoog. Die producent moet dan meer spandeer aan brandstof, wat sy kostes dus gaan opstoot. Beskryf kort is die term gaat met stere prijs, uh, prijsinflasie, ons weet bijvoorbeeld, gaat met stere prijs, is daar die prijse, daar die teams wat die staat beheer word. So dis inflasie op daar die producte wat die staat beheer word. Dan kom ons, en gaan nou vir daar die antwoorde uh, op die boord sit, waar word die petrol as die basis van alle kostes beskou? Graad 12, kom ons kyk gauw daar. Onthou, omdat die vervoer, nee, vervoer is een van die belangrijkste faktore as er kom by die koste. Want as petrol, as die petrol by stuig, dan automatisch gaan al die prijse van, van seker die meeste goede dienste gaan ook stuig. Want ons sê, wanneer petrolpreis stuig, stuig die vervoerkoste. En het is so, want die persoon moet nog meer betaal vir sy vervoer. En, dit draad is ook baie in die prijs van goede dienste. Met ander woorde, nou kom jy bijvoorbeeld, of jy ouwers gaan bijvoorbeeld nou morgen in Shoprite, nou sien hulle of in Pik en Pai, eerst nou is hulle op een baas, het gister vir 2 kg reis, 30 gram betaal. Skiele, uh, uh, is het nou 32 gram, hoekom? Was dat daar een stijging in brandstof was. Ek sê ook altyd, nee vervoer word beskou as die vijfde productiefaktor. Goed, kom ons kijk gauw, hoe kan die reservebank monetaire maatdeels gebruik om inflasie te bekam? Graad 12, dit, dit is een baie makkelijke vraag, blijf my sommige leerders sikkel, kan my die die vraag. As ons vraag van die reservebank, die monetaire maatdeels, dan denk ons aan rentekoerse, ons denk aan skuldeffekte, Ons dink bijvoorbeeld aan morele oorreding, ons dink aan kontande reserves en wisselkoestabiliteit. Met ander woorde, hier kan jy lekker speel. Nee, want jy was al vraag om inflasie te bekamp, met ander woorde sê om inflasie binnen perke te hou, as hy te hoog is of te laat. Bijvoorbeeld as om inflasie te bekamp, as hy te hoog is, wat kan die reservebank doen? Nommer 1, dink aan sy rentekoers. Hy moet die rentekoers dus nou verhoog, so dat daar minder geld in circulatie is. Want nou as inflasie te hoog is graad 12, wat sê dit vir ons? Daar is te veel geld in circulatie en die vraag na goedere en dienste is hoog en daar is te min goedere en dienste. Dit veroorzaak inflasie. Dan ook bijvoorbeeld morele oorreding. Moreel, bijvoorbeeld die, die reservebank kan nou aan die handelsbanke opdracht gee om meer versichtig te wees om krediet toe te staan. Kom ek verduidelik gauw hier vir u. Uh, uh, Sê bijvoorbeeld iemand uh, verdien 20.000 rand per maand, 
een koop een voertuig wat voor 12 wat voor 15.000 rand een maand ze uh, uh, gaan kost. Nou die bank behoort te weet die voertuig van 15.000 rand een maand, ze bij men gaan te veel is voor die persoon wat niet 20.000 rand per maand verdient. So, die bank moet nou reëel optreden met andere woorden, die bank moet verantwoordelijk optreden om niet krediet toe te staan wat mensen niet kan bekostig nie. Contant reserve vereisten, zoals allemaal weet het, dat is nou onthou, dat is te veel geld in circulatie. Met andere woorden, wat kan die reserve aan ons sê? Hy verhoog die contant reserve vereisten, met andere woorden, hy sê, die handelsbanken moet in plaats van 10%, moet hulle nog 15% van hulle contant bij die reservebank hou. Met andere woorden, dat is nog minder geld in circuit. Laat dat gaan hier. Als het komt bij monetair, dan denk ons aan geld. En als die inflatie te hoog is, dat betekent dat dat is te veel geld. So wat moet de reservebank nou doen? Hij moet die rentekoers bijvoorbeeld nou verhoog. Hij moet banken oorreed om verzettiger lenings toe te staan bijvoorbeeld. En hy moet die contant reserve vereisers moet hy ook zijn basis dat verhoog. So daar minder geld in die verbruikerse handen is. Goed. Dan ont Graag 12, ons gaan gewoon naar die volgende activiteit toe. Dat is niet die ene, want die een handel wordt toerisme. Toerisme wil ik later doen. Goed, ons gaan naar activiteit 3 toe. Ik weet niet wat hij gemerkt is in die handleiding niet, maar dat ik zet hem voor dat vind je op je bord. Activiteit 3. Ik geef je even voor je ook net zo, zo so 4 minuten, want 5 minuten is te lang, want die activiteit is bij eenvoudig. Goed, ik geef je gauw 4 tot 5 minuten om activiteit 3 ook van een flasje voor mij te doen, alsjeblieft.
gaat af, kom ons beantwoord gauw die vraag. Kan jullie vir my dier die chat gauw dat die eerste, dat antwoord gee asjeblief? Kom ons kyk, gauw wat is goed gaan dit gauw vir my die eerste kry? Die huidige inflatie teken, wat die reservebank daar gesteel is? Wie sy blijf is, Roos en Daal. Sint Endroos, Voorbrug. Geef my die antwoord daar. Wat is die huidige inflatie teken, wat hier die overheid daar gesteel is? Seks en sê, kom ons samen vir julle. Goed, dit is 3 tot 6 procent. Dan, wat economische aanwijzer wordt gebruikt om inflatiekoers te bepaal? Gaat het plaat ons allemaal, is van ons om dit te weet, wat economische aanwijzer wordt word gebruikt om inflatiekoers te bepaal? Wees je blij is, wat zie je Roos en Daal. Goed, dit is die verbruikersprysindex, die VPI. Dan beskryf kort as die term kerninflasie. Kom ons kyk goed daar. Kerninflasie sê hulle, nee, dis wisselvallige elemente, soos bijvoorbeeld brandstof en soos die hele elemente uh, wat verweider is. Nee, uit die, uit die bereik met ander woorde, wat ons sê, Kerninflatie is al daar die prijse met wissel, die teems met wisselvallige prijse, nee, wat uitgesluit is, dat sluit die prijse uit, met wisselvallige prijse soos voedsel, brandstof. Ook, hulle kan ook sê, dis inflatie wat beinvloed word door die overheid inmenging en beleid. Dan graad 12, weer eens kyk, aanvaar enige ander correcte, relevante aanbod. So, jy kan sê, daar is drie moendike opties. Nee, dis dis basis nee, dis daar die, dit, dit sluit prijse van goedere met wisselvallige, wisselvallige prijse uit. Of, jy kan sê, dit, dis daar die items dat beinvloed word dier die overheidsinmenging of die beleid, overheidsbeleide. Dan, een lekker vraag hier, graad 12, hoekom word inflatie beskou as een proces wat nooit eindig nie? Dan word hy hier al om sjaal. Wat gebeur? Wat sien ons gaat toal? Wat gebeur elke jaar? Mense staak, waarvoor? Vir hulle vrees, hulle, hulle vrees, hulle gee al kante min wees, al kon die dienste. Wat nou gebeur? Nee, nou word, nou is hulle suksesvol in hulle eis, die, die hoorloone word nou aan hulle toegestaan. Wat gebeur nou? Nou kom ons morgen by ShopRite of by Checkers in. Nou sien ons skeel, kos een bottel visolie nou 30 gram, en verlede maand het by voorbeeld 28 gram gekos. Hoekom? Want die hoorloone wat checkers nou aan sy mense, sy betaal het, moet nou in die prijs van goedere ingewerkt word om die kostes weer te verhaal. So, dit gaan nou weer by die koste van die goede en dienst dat sy gevoeg word, en dan leid dit weer tot hoorprijse. En nou, so dra die prijse stijg, nou sien die werkers, jy, maar as geld is nou weer te min, nou staak hulle weer en sweer al die proces om sjaal. So, graad 12 weer eens, aanvaar enige ander relevante antwoord. Lekker vraag, uit die box uit. Goed, dan gaan ons kyk gauw na die volgende, en dan is die laaste vraag oor inflatie, by my is sy activiteit 5, jy gaan nou vloog op die boord vir die sit, Goed, dit is die een. Kijk in die boek asjeblief, dan gaan even my na die activiteit toe. Precies, dankie seks en sê, vir julle uh, uh, positieve uh, uh, beidere ook vir die antwoord, julle is heel te mal correct. Goed, doe nog over my vraag 5, dat is die tabel wat ek op die boord het, uh, dat op die skerm dat vir u collega's en leerders, en asjeblief, ek gerig een pleidooi tot u, sien asjeblief toe dat die leerders die activiteit te doen.
Goed, graag goed graag twaalf. Kom ons weer goed naar die vraag. Dank die section T, so maar vir my klaar, uh, as jy die antwoord gegeen by 5.1, wat er jaar word tans die Afrikaanse Reserve as die basisjaar gebruik? Nee, ons weet, dat is 2010, maar dat is nou ook nog in 2015. Dan, waarom zou so de inflatiekoers in mei 2021 door die monetaire beleid ons as aanvaardbaar na beskou word? Hoekom? Ja, hier gaat 12. Prachtig sex en C, dit valt binnen die inflatie teken van 3 tot 6 procent. Mooi sex en C. Wees jy blij was, ons wacht vir julle. Goed. Dan, kom ons by die volgende een. Uh, beskryf kort ek die term repo koers. Enige een, sê my wat die repo koers gaan. Ons het, ons, ons het twee koerse, ons die repo koers en die rente koers. Wat is die repo koers? Voorbrug? Roosendal? Jevrouw Hendricks van uh, St. Andrews, wat is die repo koers? Goed, die repo koers gaat al weet ons, dat is die koers waar die in handelsbanken geld leen by die reservebank. Of je kan ook sê, dat is die koers waar die in die reservebank geld leen aan die handelsbank. So die koers uh, waar de handelsbanken betaal as hulle geld in by die reservebank. Dan, hoe zal inflatie die betalingsbalans negatief beïnvloed? Kom ons kyk gauw. Hoe sal die inflatie, hoe sal die negatief dat beïnvloed? Nee, Belangrijk, inflatie maak die uitvoer, ons uh, sê, gaan uitvoer die dierder maak, want die prijse is hoer. Met andere woorde, dit gaan die prijs van goedere uitvoer negatief beïnvloed. Dit wil sê, die buitenland gaan nou minder by ons koop. So die uitvoer sal dus afneem, maar dit gaan nou in die invoer sal dus toeneem. Met andere woorde, ons gaan nou meer goedere invoer as wat het uitvoer in dit kan het tekort om die betalingsbalans veroorzaak. Belangrijk dat we al, dat is lief as oor vraagie, dat die negatieve effect is uitvoeren voor dieren, met andere woorden, ons voel minder uit, en die invoeren kan die invoeren dus oor skry. Dan, hoe kan prijsstabiliteit die economie positief be, beinvloed? Dan gaat we al as een lekker open-ended question. Prijsstabiliteit, dat beteken om prijzen min of meer constant, wat is hoe wisselvallig moet, dat moet wees nie. Nummer 1, dat kan leid tot een verlaging in inflatie, verwachting tussen wie? Tussen verbruikers, bezighede en werkers. Want as, ons, as die prijs redelijk stabiel is, kan so waag dat inflatie gaan, gaan daal. Bezighede laat de stoel, dat kan nou meer gemakkelijk voor om beleggings, dat te maak oor die lang termijn, want inflatie is niet te hoog nie. En dan ook, daar gaan ook een verhoging wees in jou directe, buitenlandse directe investering. En jou directe buitenlandse investering gaat over so belangrijk voor economische groei. En dan sê dit ook aanvaar enige ander relevante correcte antwoord. So graad 12, uh, dit is baie belangrijk nee, om hierdie vraag ten alle tijde te beantwoord. Asseblief moet dit nie oploos nie. So kan jy sê, by die meest van die vraag staan, aanvaar enige ander correcte, relevante antwoord. Goed. Nou gaan ons, bykie terug, nou gaan ons focus op toerisme. Weer een makkelijke onderwerp by contemporaire economie. Weer eens, waar, waarop gaan jy concentreer nou? Wat is toerisme? Is aktiviteite van mense wat reis en beweeg buiten hulle omgeving. Nee, dat 12 type toeris, jy moet het weet, dit is geneig om dit te vraag, dat is jou sport en ontspannings toeris, jou culturele toeris, dat is jou eco toeris, dat is jou uh, uh, gemeenskap toeris, toeris in transitu, nee, alle verskillende type toeriste, hoe word dit gemeen? Nee, baie, baie belangrijk, daar moet een rede wees vir jou besoek, toerisme word ook gemeen, dat jy kan jy inkomste verdien, as jy toeris is nie, jy mag nie, Minimum een dag, maximum voor een jaar. En dat is vele andere redes. Graag 12, nog een 
techniek, jy hoef nie al die redes te weet hoe toerisme gemeet word nie. Drie of vier is oorgenoeg. En ook die groei van toerisme, hoekom groei toerisme? Waar is dan so vindig? Nou, maar daar is een hele paar, dat bulletpunte, nee, ek, ek noem net een paar, byvoorbeeld, meer besteebare inkomste, korte werksere, goedkoper vluchten, ginsige betalingsbalans, uh, goeie weers, uh, toestande, wat die makkelijkste is, weer graad 12. Dan, een lekker vraagje, as hulle sê, hoekom groei toerisme so goed in Zuid-Afrika? Graad 12, dit is belangrijk, nee, Hoekom is, die, hoekom is buitenlanders dan so lief van Zuid-Afrika? Want Zuid-Afrika is een van die lande waar die meeste toeriste trek. Graad 12, nummer 1, ons is die wereld in een land, het jylle dit geweet. Wat beteken dit? Die buitenlanders sloe as hulle in Zuid-Afrika was, dan dat sal dier die hele wereld. So ons is ons bevoorrecht man, om in een land so Zuid-Afrika dat te woon, wat ander lande sê beskou as die, die wereld in een. En ook okay, kyk, kyk, uh, dat nog een rede, kyk net langs jou maat, nee, en dit is een van die redes hoe mense is lief in Zuid-Afrika, want ons is baie vriendelike mense, vooral ons wat ekonomie doen, graad 12 van ons baie vriendelik, dit is nog een van die redes hoe my mense is hou van Zuid-Afrika, nee, want ons is die vriendelike mense, dan ook, ons kyk na die waarde van die rand in die dollar, die waarde, die rand is baie swak in die dollar, so die buitenlanders vir hulle soort goedkoop om na Zuid-Afrika toe te kom, hulle kry waarde vir hulle geld, en ook nog een rede, hoekom hulle so lief is in basis van Zuid-Afrika, ons een gunstige klimaat. Nee, daar is, is ons lekker warm weer, die meeste van die tijd, die jaar is a warm weer. En dan, hoe kan die regering, wat kan die regering doen? Hulle so lief vir so vraag hier, wat kan gedoen word? Wat kan die regering doen om toerisme sê te bevorder in Zuid-Afrika? Nummer 1, om het beter te bemark en te adverteer. Nee, dat jy bijvoorbeeld denk, om bijvoorbeeld Zuid-Afrika veiliger sê te maak vir die buitenlanders. Ook bijvoorbeeld om, om die infrastructuur sy basis te verbeter, om ook om meer toerisme attracties sy basis aan te breng. Want toerisme graad toe al speel een belangrijke rol, hy is baie arbeidsintensief, hy verskaf baie werk. Goed, dit is basis en dan, hoekom is uh, infrastructuur basis so belangrijk sê vir toerisme? Waarom jou infrastructuur soos gebouwe paai en dies meer, het een directe inpak op jou toerisme, dit word gedoen om meer toerisme te lok, ook baie belangrijk, die infrastructuur kan nou ook nou door ons plaaslike inwoners dat gebruik word, nee, so, jou infrastructuur is baie belangrijk vir die toerisme bedrijf, goed, nou gaan ons kyk graad 12, ek wil nou hee, ons nou gaan na die tweede activiteit, is activiteit nummer 2, nou laat ons wat handel oor toerisme, ek wil hee, ons moet asjeblief nou die activiteit doen, goed, dit is activiteit nummer 2, dit is jou tabel, jammer dat hy nou meer weer na die voorkant moet gaan, nee, doen vir my activiteit 2 wat handel oor toerisme asjeblief, en ek gaan, omdat hy so makkelijk is, gaan ek hier nie meer as 4 tot 5 minuten gee nie hoor, Dit is die grafiek en dan hier is die vraag.
Gaat u af, kom ons kijken naar die antwoorden daar. Ik zie section C is weer aan die brand. Let zo maar voor, zal weer een paar antwoorden ook hier gestuurd. Wat was die reden voor die laat toeriste aankomsten tussen juni en september 2021? Wat is daar met ons land plaatsgevind? Enige een gaat u af. Enige een. Roosendal, Voorbrug, Jevrouw Hendricks, Davans en Endroes, enige een. Waarin was ons, het was ons land geplaatst in de dag tijd, juni en september 2021. Ons is, ons is meer gewoond aan die Engelse benaming. Waar die plekken bijvoorbeeld vanaf uh, zekere tijd, mag ons zien op die straten wees, hier, die bezigheden moet op een zekere tijd sê toemaken nie aan. Prachtig sê en sê lockdown, grendel tijd, prachtig internationale grendelregulaties, dat was die lockdown periode, soos dat is ons het noem, dankie section C. Dan, wat was die belangrijkste oorzaak voor die grendelregulaties, wat dier alle landen opgelezen? is? Ek sien section C het so, dat sommer voor al 5 minuten geleden op die groep gepost, nee, dat was die pandemie, die COVID-19 pa pandemie of die corona virus. Dan die volgende vraag is, transitu, nee, uh, beskryf kort is die term transitu toerist. Transitu toerist graad 12 van dou, dit is toeriste wat, wat reis dier een land, nee, wat gebruik maak van de landse infrastructuur. Mooi, section C, wat dier Zuid-Afrika reis met andere woorden per vliegtuig, per boot of per, uh, of per padvervoer, maar hulle bestemming is nie. Zuid-Afrika nie, hulle maak net gebruik om van ons in Frankrijk hulle reis dier Zuid-Afrika na sy land van bestemming. Mooi, section C, dankie vir die antwoord daar. Die volgende vraag, wat is die verband tussen infrastructuur, ontwikkeling en toerisme? Graag 12, soos ek gesê met die inleiding, belangrijk is so, nee, is jou infrastructuur, dat moet voldoende wees, want dat word voldoende wees vir ons toerisme. En dan ook, het toeristische belang, een goede vervoer, goede verblijf, uh, goede paaien, goede attracties. Nee. Dan, dat wordt normaal weer door, door die toerisme en die ons eigen inwoners gebruik hierdie lekker infrastructuur. Dan, die meeste economische corridors, met andere woorden, dat die deurgange, het toerisme als een belangrijke focus. Want dat in Afrika, krijg baie toeriste. Nee. So, dit is graad 12, dit is van die redes, nee, uh, vir die verband is in die infrastructuur, ontwikkeling en toerisme. Dan, omdat toerisme so eenvoudige onderwerp is, het ons het besluit om net nog een onderwerp in aan jou werkboek te sit, by my is het onderwerp 9. Ek gaan vir die wees, uh, moet, ek, ek moet domgoof my doen, ek gaan even net 5 minuten gee, ek is nou by hom, ik kan zo in die boek ook kyk. Goed, onderwerp 9. Ik ga toch dat dit ook te doen met toerisme. Nee, ik geef je vijf, vijf, vijf minuten om voor mij die vraag hier te blijven te beantwoorden.
Goed, ga ik af. Kom eens kijken naar de antwoorden daar. En de vraag: waarom het toerisme cijfers tussen 2020 en 2021 afgenomen? Kom, uh, Voorbrug, Roosendaal, geef mij de antwoord alsjeblieft, juffrouw Hendricks. Bij je makkelijk. Waarom het toerisme? Een van de redenen is waarom toerisme gedurende 2020 en 2021. Uh, je hebt afgenomen. Wat was die reden? Bishop Leibus, jullie kan ook maar antwoord. Ik weet nog wie SX en C moet weer daar die antwoorden voor schrijven. Prachtig, dat is die COVID-19 pandemie of als we voor van die lockdown. Nee, prachtig, prachtig, prachtig. Prachtig, dank je leven. Dan, wie is die organisatie wat verantwoordelijk is voor het toerisme internationaal? Dat is die Wereldraad voor Reis en Toerisme. Dan gaat 12 in geen behoort voor mij te zeggen wat is een zaken toerist. Voorbrug, Roosendaal, kan een van jullie voor zeggen wat is een zaken toerist. Ik zie in section C het al klaar voor zijn aanbod dat gegeven. Dank je section C, dat is een toerist waar de reis voor zaken belangen of om conferenties bij te wonen. Hij gaat niet werken, nie, maar hij woont conferenties bij of vergaderings bij. Prachtig, dank je section C. Dan verduidelijk die impact van die crisis op die gasvrijheidsbedrijf. Gasvrijheidsbedrijf betekent nou restauranten, je hebt een hotel. Graag wel, dat is zo lekker, man. Van hier die, uh, je hebt afdelings. Nee. En vooral bijvoorbeeld, uh, je zet toerisme in die pandemie. Wat is met ons hotel gebeur in ons restauranten? Je kan enig iets daarover sê. Wat is met die, wat het met die mensen zijn werk gebeur? Wat in die hotelen en die restauranten werk? Wat is met de meeste van die hotelen en die restauranten dat gebeur? Kom eens kijken naar die moeilijke antwoorden daar. Nee, alles, ons, van die antwoorden is daar basis. Die restauranten, hotelen en verliezen gelijk. Wie is van wie is die pandemie? Nee, die werknemers en die gasvrijheidsbedrijf en dus die het hulle werk verloor. Je kan zeggen die mensen het hulle werk verloor. Bij hotel en restaurant het toegemaakt. Nee, bij je hotel zijn inkomsten het gedaald. Je so kan le lekker dus bij je algemeen. En daarom zie je ons graag toe of kijk weer aan vaar enige relevante antwoorden. Met andere woorden, als je als je antwoord geeft wat u hier op is niet, maar dat is ook een lijn met die vraag, dan is dat ook correct. En dan hoe kan plaatselijke toerisme bevorderd worden in Zuid-Afrika? Want dan ik hoop hele en ik ik weet dat ons weet. Ons is ook een toerist in ons eigen land. Als jij bijvoorbeeld of ons besluit als economie van die Westkap, gaan we een voor een week naar Gauteng toe. Dan is ons een toerist, maar plaatselijke toerist. Met andere woorden, ons beweeg in ons eigen land. Vanaf die Westkap naar andere provincie Gauteng. Nou, hoe kan dit bevorderd worden om toerisme onder ons te bevorderen? Plaatselijke infrastructuur te verbeteren. Nee, entrepreneursvaardigheden door middel van opleiding. Ook bijvoorbeeld. Virtuele aan, aanbiedings, ze kan meer gevoerd worden. Prijzen kan moeilijk aangepast worden voor landsburgers. Wat er antwoord is, is ook nog iets relevant. Hulle kan die andere provincies ook meer adverteer en bemark. Nee, ze so kan lekker weer eens graad 12 aanvaard enige relevante antwoord. In graad 12 man, zo so ik zeg, ik weet niet hoe meer ik het aan, aan u moet verduidelik nie. Moet niet antwoorden oplaat nie. Want bij meestal van ons antwoord is ons aanvaard enige andere relevante antwoord. Goed. Graag wel. Ja, Jeffie. Om voor u die reden te val. Ons het net opgeleid dat er twee scholen in hierdie groep wat die attendance register voltooi het. Die andere drie scholen wat nog niet voltooi het, die kan eerlijk dat ze blijf voltooi. Want dit wordt benodigd door hoofdkantoor en door die vakadviseer. Baie dankie. Dank je, mevrouw. Uh, Alsjeblieft, school, het uh, is een vriendelijke, ernstige uh, verzoek om die, die, om die teenwoordigheidsregister dat te tekenen. Dat is belangrijk. 
soos die persoonlijke distrikskantoor nou net gesê het vir rekord doeleindes vir op distriksvlak en ook op provinciale vlak en ook vir nationale vlak is blief. Want die tutoring geskiet nationaal so dit is belangrijk om die registers te voltooi julle. Dankie vir die heel hartige samenwerking in die verband. Goed, nou gaan ons een beetje gauw praat oor ons laatste deel van ons uh, contemporaire economie en dit is omgevingsverhoudbaarheid. Nou omgevingsverhoudbaarheid graad 12 is ook een baie makkelijke elementaire gedeelte. Nee, waarover gaan dit? Dit gaan basis om die omgeving te beskerm, eenvoudig. Dit gaan hier om die omgeving so beskerm word vir die volgende vierde, die tweede, derde, vierde, vijfde nageslag. En wat is belangrijk hier? By die omgeving verhoudbaar, en toos definitie ken, Nee, van omgevingsvolhoudbaarheid. Ons sê, dat is vermoe uh, uh, van die omgeving om te oorleef, ondanks die activiteiten. Ondou hier van baie activiteiten plaas op die omgeving en die omgeving moet oorleef. Dit doen ons omgevingsvolhoudbaarheid. En dan ook, bijvoorbeeld, volhoudbare ontwikkeling. Nee, dat beteken volhoudbare ontwikkeling, dat beteken dat die omgeving moet voorzien in onze behoeftes van de huidige generatie en ook aan die toekomstige generatie. Met andere woorden, onze wachter die omgeving moet aan onze behoeftes voorzien, aan onze kennisse behoeftes, aan onze kennisse, kennisse behoeftes. Dit is wat dit basis betekent. De huidige generatie is ons en toekomstige generatie is onze kennis en onze kennis kinders en niets meer. Dan belangrijk jullie en as hernieuwbare en nie hernieuwbare bronne is baie eenvoudig, ons het dit in graad 10 ook geleer, en belangrijk is ook besoedeling, wat is besoedeling? Dis die afval, eenvoudig graad 12, hou het eenvoudig, besoedeling is waar afvalstoffe gestort word in die omgeving, soos papier, uh, 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 sê bijvoorbeeld bottles, kartonsakies, plastiek, nee, waar die omgeving besoedel word. Dan belangrike Concepten jelle is beskerming. Wat is beskerming jelle? Beskerming is die bewaren van natuurlijke obere om te verseker dat hulle nie opgebreid word nie. Aan die ander kant bewaring. Bewaring hou verband met beskerming. Die twee hou verband met mekaar. Maar bewaring is, dit beteken dat iets ongeskonde moet gehou word. Nee. Dan graad 12, wat ook belangrijk is, is, is die basis, als we nou kyk na, nog belangrijk aspect is die openbare sector te betrokken, dit is wel een baie belangrijke rol en die langvraag kom basis sê uit die gedeelte uit, die toeken van eiendomsrechte, betaal vir omgevingsgebruik, die hef van, omgevings, van omgevingsbelasting en so kan ons aangaan. En dan jou internationale maatregels daarvan, belangrijk aspect is biodiversiteit. Die biodiversiteit, wat is dit? Dit is jy door verskillende plant en dier species. Nee, bemarkbare permitte is waar dit lande toelaat om een maximum sy uitlaatgasse sy toe te laat. Dan belangrijk jy hulle die protocol toe, uh, Kyoto protocol. Nee, dit is internationale instantie waar lande, die ontwikkelende lande, uh, betaal word door ontwikkelde lande om te bestoel. Want onthou, ontwikkelde lande soos Amerika's, die Britannie is die Rusland. Nee, hulle besoedel baie meer as die ontwikkelende lande, die sogenaamde arm lande. En daarom, omdat hulle meer besoedel, betaal hulle aan die ontwikkelende lande om te besoedel. So, dit is basis net weer ter achtergrond waar oor omgevings wil houbaarheid gaan. Goed, die is een paar activiteite, kom ons kyk gauw ons heel eerste activiteit oor omgevings wil houbaarheid is die 1 by my is activiteit 4. Ek gaan kyk waar hy so is. Goed, graag 12, in die handleiding sal hy sien, hy, hy, hy is die activiteit met die print. Ik kan eerst een my hom doen voor de volgende vijf minuten. Ook een baie eenvoudige, elementaire uh, onderwerp. 
So, kom ons doen net so goed dat in, in omgeving sy volhoudbare activiteiten, soos wat ons in die andere activiteiten gedoen het. Dis die, die data en dit wat op ons gee en hier is die vraag. Goed, gaat 12, kom ons kyk gauw na die antwoorde daar. Hulle sê, noem een belangrike omgevingsprobleem. Ek sê in uh, section C, dit op ons al reeds gegeen, dit is die besoedeling, dit is klimaatsverandering, natuurlijke hulbronne wat uitgebuik kan word. Dankie section C. Dan 4.2, noem die belangrijkste problemen wat de inpak op die bestuur. Wat op, die, wat op die bestuur het, uh, uh, van, het van die omgeving. Mens het gebrek aan kennis. Nee, mens het gebrek aan kennis. En ook bijvoorbeeld een gebrek aan omgevingsbewustheid. In belangrijk graad 12, soos hulle sê, aanvaar enige ander relevante antwoord. Met andere woorde, as jy bijvoorbeeld sê, dat is gebrek aan opvoeding, ook verband met die bestuur dan is dit ook correct, want ons maak voorziening vir aanvaar enige ander relevante antwoord. Dan, beskryf korteks die begrip omgevingsverhoudbaarheid, ek denk amal boorde het recht he, dis die vermoe uh, van, die, van die omgeving om te kan oorleef, ondanks die toekomstige, ondanks die economische activie, tyd te weer eens graad 12, aanvaar enige correcte relevante antwoord, een iets waarvan, wat jy saam met jou moet neem, na die na die weekse sessies, ons laat nie antwoorde oop by ekonomie nie, want daar is ander relevante antwoorde oop. Dan sê ons verduidelik hoe onderwijs gebruik kan word om uitdagings, wat dier hierdie besloom veroorzaak word, op te los. Met ander woorde, mense kan opgelei word, nee, bezighede kan opgevoed word om te probeer, om al ingesteld het teen door die omgeving te verander. En weet nie graad 12, ons, ons beskadig ook ons eie omgeving waar ons school gaan. Hoeveel keer stort goeie is net die, sê die chipspakjes wat ons eet, net so op die grond nie. Ons sien een blikkie, ons skop om liefes in plaats van om op, op te tel. Nee, en ons is toch in oorwees, leer ons van die omgeving. Nee, leer ons basis van besoedeling. Dan, hoe belangrijk is omgeving verhoudbaarheid vir die ekonomie? Jy, jy kan die omgeving het, Jy kan nie een ekonomie het, as daar nie omgeving is nie. So, die omgeving is belangrik, byvoorbeeld, om te verseker dat hulbronne nie op een manier gebruik word, wat die, wat die, die ekonomie sê vernietig nie. Daarom sê ons byvoorbeeld, hulle stel quotas in, uh, uh, sê byvoorbeeld, om een aantal veel kreef te vang, om te sorg dat die kreef nie uh, totaal uitgeroei word nie. Nee. En dan ook byvoorbeeld, die verkoop van wild, sê basis dat te stop, want die wild is ook belangrijk vir die ekonomie, sê van die land, en ook om die wild weer uit sy vaart te beskerm, renoste stroperie, die regering moes ingegryp het, want dit is ook een vorm uh, uh, van hoe die omgeving beskerm kan word. Goed, dan ons volgende activiteit graad 12, is activiteit 6, oor omgeving sal houbare, dis daai enieke die skets, goed, Kom ons doen gauw nog hom, en dan gaan ek probeer om nog enekie sê in te kry.
Meneer Klaassen, die deur in die rik, daar is ongeveer 12 minuten oor vir hierdie sessie. Dank u. Goed, ek is bewust daarvan, jy vrou. Dank u. Goed, graad 12, kom ons merk hou, uh, die activiteit, activiteit 6, dan die section C wat dan weer vir ons reageer het, uh, op die, dat op van die vraag, beskryf die ekonomische boodskap wat in die sportprint hierboog gegeen word. Nee, kan nie, graad 12, as jy kyk na, ja, lekker, as jy net die print sien, oh, die omgeving is in gevaar, die omgeving is bezig om uitgeroeid te word, nee, as jy kan nou meer as een antwoord gee, so jy kan bijvoorbeeld sê, die omgeving hoop die gevaar om vernietig te word door besoedeling, nee, of bijvoorbeeld jy kan sê, die omgeving uh, 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 gaan, gaan gebuk onder geweldige druk, dan noem enige negatieve kwesties wat deelvorm van die huidige toestand van die omgeving, natuurlijk is een besoedeling, so section C vos gesê, dat is grond, grond erosie of grondverskuiving, ontbossing, boom en plante, sê wat vir weide word, klimaatsverandering. Goed, dan kom ons by die volgende vraag, is beskryf die term lichtbesoedeling kort, ek schat 12, baie eenvoudig, dat is die vrijstelling van giftige gasse in die atmosfeer, of sê kan een ander beskrywing geer, dat het sê aanvaar enige ander correcte relevante antwoord, kyk net hier graad 12, weer eens, by elke van die antwoorde hier, maak ons voorsiening, aanvaar enige ander correcte relevante antwoord, met ander woorde moet nie bang wees, om een antwoord neer te skryf nie, want dit is hoe ons dit merk ook aan die einde van die jaar in elke ek samen, dan die volgende een, waarom is besoedeling as gevolg van produksie so'n ernstige probleem? Belangrik graad 12, want onthou waar produksie is, word gevaarlike stoffe sê afgegeen. Besoedeling as gevolg van produksie beïnvloed die hele omgeving, die mens, plant en dier. Dit is elke keer wat ons hier so sê. Nee? En dan praat ons ook basis sê van, die veroorzaak siektes, mense kan siek word, Planten kan ook bijvoorbeeld sê beskader word en dier kan ook nadelig beinvoed word. Jy kan sê nie, ek nou hele paar goed genoem wat hier is nie, maar dit is deel van my aanvaar enige ander correcte relevante antwoord. Dan, hoe kan die ekonomie ontwikkel sonder om die omgeving te beskader? Hoe? Baie lekker vraag hier. 
is een open-ended question, nee. Die, dit kan plaats van hier te leef met beperkings wat die omgeving bied. Sê bijvoorbeeld, dat zeker beperkings is, bepaal jou by die beperkings. Door die skakels tussen de economie, gemeenschap en die omgeving te verstaan, verstaan als hulle bijvoorbeeld sê, dat kan niet zoveel so quota kreef sê, of per na moen, ja, dat sê gedui word. Die, om die eeuwige redige verspreiding van hulbronne en geleendhede, om dit ook te verstaan, bijvoorbeeld, van hulp seker hulbronne uh, 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 is, kan uitgeput word, het kan nie weer vervang word nie, weer eens aanvaard enige relevante antwoord. Goed, dan graad 12 kom ons doen gauw hier die activiteit, dis activiteit 7, want het gaan ook oor omgevingsvolhoudbaarheid. Ons het nog so ongeveer, sê so 5 minuten oor, 5 tot 7 minuten. Ek gee 4 minuten, die laatste minuut gaan ons om merk. Oké. Okay. Goed, graag 12, kom ons merk op de activiteit. 
Hulle sê, beskryf die ekonomische boodskap wat in die spot print. Is nou die een? Dit ons, ons merk hou. Dit sê we, wat in die spot print sê aangetoon word. Goed, kom ons kyk. Beïnvesteer die omgevingsprobleem verwant aan die verwijdering van bome. Denk allemaal behoor die recht het. Ons praat die van ontbossing, ons praat die van verlies aan biodiversiteit en ook van erosie. Goed, dan sê ons die volgende. Noem die organisatie wat de aantal ooreenkomste rakende die vernietiging van giftige chemische afval gefaciliteer het. Dat is die hele paar van hulle, die ene is die Verenigde Nasies. Dan beskryf korteks die term biodiversiteit. Soos ek aan die begin gesê het, dis die verscheidenheid van plant en dier species. Gaan 12, jy behoort nie die selfde bewoording te het nie, aanvaar enige ander relevante antwoord. Goed, dan op wat een manier kan die konvensie oor internationale handel met dreigde species die verliese van biodiversiteit hanteer, die er eenvoudig quotas en permitte uit te reik. Nee, so daarom krijg ons bijvoorbeeld permitte om, om, om per de moen te duik, die ouwens krijg viskotas, dis om te verhoed, dat die sekere bronne nie heel te mal uitgeput word nie. En dan hier is het, die 7.5, evalueer die effectiviteit van internationale organisaties om die verlies van biodiversiteit aan te spreek. Hier praat ons oorzakelijk van sites, nee, wat succesvol was, hoekom, want daar, hulle, daar is een vermindering in die handel, van die renosters, hoorings vanaf Zuid-Afrika, van, van renosters, uh, hoorings, het drasties uh, basis afgeneem, dan sjoes, daar is minder renosters wat duidig on beter geskiet en gesteel word, so hier die, som net die eerste 2 graad 12, behoort jou antwoord dat te wees, want dit hou direct verband dat met die probleem wat ons in Zuid-Afrika het. Goed, dan sê hulle ook, aanvaard enige ander positieve of negatieve respons. As jy sê nie, hulle was nie suksesvol nie, dan moet jy ook jou redes gee. Goed, graad 12, so het ons vandag gekom aan die einde van ons sessie, jy sê daar is nog een uh, activiteit van inflatie, want ons het baie inflatie activiteit te gedoen, en een activiteit van ons omgevingse loubaarheid. Asseblief graad 12, doen dit op jou eie. Baie van die antwoorde, die meeste van die antwoorde is in jou notas. Jy sal baie sien, van die vraag wat in die activiteite is, was ook gevra aan die activiteite wat ons hier gedoen het. So, baie dankie, jy graad 12 vir julle uh, teenwoordigheid en die opvoeders vir die toesighoudende rol wat julle daar speel, dit word hoog op prijs gesteel. En uh, baie dankie vir julle deelname en ek gewoon vertrouw die sessies gaan definitief waarde toevoeg en het gaan jou help om jou examen te sal, ons wil graag jy allemaal moet slag. Dan gaat toe alweer een vriendelike, doch ernstige versoek, sorg dat jy die registertekenis, sublief, dit is so belangrijk.